ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து மதுரையிலேருந்து ஒரு வ்ளாக் தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னோடய நேட்டிவ் மதுரை இங்கேருந்து ஒரு வ்ளாக் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த வ்ளாகில் என்னெல்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான நிறைய விஷயங்கள் இருக்க போகுது நான் இன்றைக்கி வந்து ஷாப்பிங் பண்ண போகிறேன் ஏர்லாண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காண்டி கொஞ்சம் பாத்திரங்கள்லாம் நான் வாங்க போகிறேன் ஸோ பாத்திரங்கள் அப்படின்னாலே நம்ம மதுரையில் ஒரு பர்டிகுலர் கடையில் மட்டும்தான் எப்பயுமே நாங்கள் வாங்குவோம் ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த வ்ளாகில் இருக்க போகுது அது மட்டும் இல்லைங்க ஒரு சத்தான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபியும் கூட இதில் நான் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறோம் அதே சமயத்தில் சத்தான ரெசிப்பியும் கூட ஸோ இது வந்து நம்ம முள்ளு முருங்கை இலை யூஸ் பண்ணி ரோட்டி மாதிரி ஒன்று பண்ண போகிறோங்க அந்த இலை பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அதை வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா நடுவில் நரம்பு மாதிரி இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா சுத்தப்படுத்தி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கோல்டு இருக்கிறவங்கலாம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு கியூர் ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் இட்லி மாவெல்லாம் அரைச்சிங்க அப்படின்னா அதே கிரைண்டர்லேயே கூட இதை அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து இட்லி மாவு அரை அதுக்கப்புறமா தான் இதை அரைக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி அரிசி ஒரு இரநூறு கிராம் ஒரு கப் அளவுக்கு ஊற வச்சுக்கோங்க நாலு மணி நேரம் நல்லா ஊறுனதுக்கு அப்புறமா கிரைண்டரில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இட்லி அரிசி மட்டும்தான் நம்ம உளுந்தெல்லாம் அதில் சேர்க்கக்கூடாது ஜஸ்ட் அரிசியை மட்டும் நீங்கள் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அரைச்சிக்க போகிறோம் இட்லி மாவெல்லாம் அரைப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதை வந்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் ரொம்ப தண்ணியாக அரைச்சிடக்கூடாது தண்ணியாக அரைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரோட்டி தட்டுறதுக்கு வராது ஸோ இப்போ அரிசி வந்து நல்லா உங்களுக்கு நைஸானதுக்கப்புறமா தான் அந்த இலையை வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறோங்க இப்போ இது அரிசியை அரைஞ்சிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம இலையை வந்து சுத்தப்படுத்தி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சுத்தப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமா தண்ணியில் சேர்த்து இதை அலசிக்கோங்க இது வந்து நார் நிறைய இருக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த நார் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு தான் இந்த இலையை நீங்கள் வந்து அரைக்கணும் இல்லைனா ரோட்டி சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப உங்களுக்கு நார் நாராக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கழுவி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அந்த அரைஞ்சிட்டு இருக்க அரிசியோட சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் அரிசி உங்களுக்கு நல்லா அரைஞ்சி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த இலை எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க ஈஸியாக வந்து இலை அறப்பட்டுரும் நீங்கள் வந்து யோசிக்க வேண்டாம் கிரைண்டரில் அறப்படுமான்ட்டு ஸோ இது மாதிரி சேர்த்தோம் அப்படின்னாலே இனிஷியலாக கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்டக் ஆகிற மாதிரி தெரியும் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா அறப்பட்டு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் இலை நல்லா அறப்பட்டு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க மிளகு சேர்த்திங்க அப்படின்னா தான் அந்த ரோட்டி நல்லா இருக்குங்க அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காரம் அந்த மிளகு மட்டும்தான் கொடுக்க போகுது வேறு எந்த ஃப்ளேவரும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் இப்போயே நம்ம சேர்த்துடலாம் ஏன்னா மாவு அரைஞ்சதுக்கப்புறமா உப்பு சேர்த்து பிசையிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இப்போயே உப்பு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு கலந்துடும் இப்போ நம்மளுக்கு மாவு தயாராகிடுச்சு இந்த பதத்தில் தான் இருக்கணும் ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இதே மாதிரி தோண்ட தெரியாது ஓடிட்டு இருக்கப்ப அப்படின்னா நீங்கள் கிரைண்டர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தோண்டிக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஈஸியாக தோண்டிடலாம் ஸோ அதனால் இதை எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீனாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா ரோட்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் மாவெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறமா கையை வந்து தண்ணியில் நினச்சிக்கோங்க நினச்சிட்டு இதை வந்து நம்ம தட்ட போகிறோம் தட்டுறதுக்கு எப்படி எடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் பின்பக்கம் கவுத்திட்டு நல்ல ஒரு ஈர துணியை அது மேலே போட்டுக்கோங்க இட்லி துணி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஈர துணி மேலே இந்த மாதிரி மாவை வச்சுட்டு நல்லா தட்டிக்கலாம் தட்டுறப்ப நீங்கள் கையை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் முக்கிட்டு தட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மாவு கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தட்டினதுக்கப்புறமா அப்படியே அந்த துணியோட தோசைக்கல்ல சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக துணி வந்து ரிமூவ் ஆகி வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க இந்த ரோட்டி தட்டணும் அதிலே வச்சு தட்டினீங்க அப்படின்னா சூடு தாங்க முடியாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா அதை வந்து வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வேக வைக்கணும் பொறுமையாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகும் நம்மளுக்கு
பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா நான் சொன்னே இல்லையா ஷாப்பிங் போக போகிறோம் நான் எங்கள் பாத்திரங்கள்லாம் வாங்குவேன் மதுரையில் அப்படின்னா ஆனந்தா நான் ஆனந்தா அந்த கடையில் தாங்க வாங்குவோம் ரொம்ப வருஷமாகவே நாங்கள் இங்கே மட்டும்தான் பாத்திரம் வாங்கிட்டுருக்கோம் ஸோ எனக்கு வந்து நிறைய பாத்திரங்கள் கொஞ்சம் வாங்க வேண்டியது இருக்குது சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் ஸோ அதுக்காண்டி தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள் நிறைய கரண்டிலாம் இருக்கும் என்னோடய தோசை திருப்பியை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இங்கே தான் நான் வாங்கினேன் அதிலே வந்து பெரிய சைஸ் கூட இங்கே கிடைக்குது இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி வைக்கிற ஜாடி ஸோ இது வந்து சில்வர்லேயும் இருக்குது கிளாஸ்லேயும் இருக்குது அதே மாதிரி என்னோடய கொலாண்டர் பார்த்துட்டும் கேட்டேங்க இது தாங்க நான் இங்கே தான் வாங்கினேன் ஸோ இது வந்து நிறைய சைஸஸில் இருக்கும் இது வந்து பெரிய சைஸு எங்கிட்ட கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் இருக்குது அடுத்ததாக இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுக்கிறதுக்கான சின்ன சின்ன எண்ணெய் ஜாடி அடுத்ததாக இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பால் குக்கர் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இட்லி குக்கர் எல்லாமே இருக்குது என்னோடய இட்லி பாத்திரத்தை பார்த்துட்டும் கேட்டீங்க இல்லையா இந்த இட்லி தட்டு வந்து நான் இங்கே தான் வாங்கினேன் இது வந்து நிறையா சைஸஸில் இருக்குதுங்க நாலு தட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறமா அஞ்சு ஆறு இருக்குது என்கிட்ட நாலு தட்டு இருக்குது ஸோ இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில்வர் மூல்லே வருது மேலே பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு லைஃப் ஜாஸ்தி இருக்கும் உடஞ்சி போகாமல் அப்படியே இருக்கும் என்கிட்ட இருக்கிறது கூட மேலே அந்த நாப் வந்து பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது அடுத்ததாக இது பார்த்தீங்கன்னா முறுக்கு வழக்கு இதில் வந்து ஆறு வச்சு வருங்க இதில் வந்து முறுக்கு இடியாப்பம் மிக்சர் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் கிடைக்கும் அடுத்தது இதெல்லாம் பாருங்கள் நம்ம தண்ணி குடிப்போம் இல்லையா அந்த செம்பது அடுத்ததாக இங்கே வந்து பவுல்ஸுமே உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் சில்வரில் காஃபி ஃபில்டர் எல்லாமே பாருங்கள் நிறையா சைஸஸில் இருக்குது அதே மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸஸும் உங்களுக்கு நிறையா சைஸஸில் கிடைக்கும் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது க்யூட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம ஸ்கூலுக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியே இருக்குது ஸோ இது வந்து ரெண்டு அடுக்கு டிஃபன் பாக்ஸு இதிலே வந்து மூணு அடுக்கு இருக்குது நாலு இருக்குது அதே மாதிரி ரொம்ப பெருசு உங்களுக்கு அஞ்சு ஆறு அடுக்கு வரைக்கும் கூட இருக்குது அதை விட பெருசும் கூட இருக்குது நம்ம ஹோட்டல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இது ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் இதை நான் வாங்கிக்க போகிறேன் அடுத்ததை இது பாருங்கள் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குதுங்க பித்தளையில் உங்களுக்கு பாத்திரம் எல்லாமே செட்டாக கிடைக்கிது இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா செட்டாக வருது நீங்கள் தனியாக கூட இதை வேணும்னா நீங்கள் ஒரு பீஸ் மட்டும் தனியாக வாங்கிக்கலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக தான் ப்ரைஸ் போட்டிருக்காங்க இது வந்து இருக்கிறதுலே சின்ன பாத்திரம் அடுத்ததாக அதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இருக்குது அதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கூட இருக்குது நம்ம மாவெல்லாம் ஊற வைக்கிறோம் இல்லையா அரிசி பருப்பெல்லாம் அதுக்கெலாம் கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்ன ஒரே விஷயம் இதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அப்பப்போ புளி யூஸ் பண்ணி விளக்குற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததாக இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இடியாப்ப தட்டுன்னு சொல்லுவோம்னா அது அதே மாதிரி டம்ளர் ஸ்டாண்டும் கூட நிறையா இருக்கும் என்னோடய பத்தி ஸ்டாண்ட் பார்த்துட்டு கேட்டீங்க இல்லையா அது நான் இங்கே தான் வாங்கினேன் இது வந்து உங்களுக்கு பித்தளையிலையும் இருக்குது சில்வர்லேயும் இருக்குது அடுத்ததாக இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மாவு சட்டி நிறைய சைஸஸில் இருக்குது ஷேப்பும் உங்களுக்கு நிறையா டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம குக் பண்ணுற பாத்திரம் எனாமல் பாத்திரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பாத்திரங்கள் இது எல்லாமே வெளியில் கோட்டிங் இருக்கும் உள்ளே ஃபுல்லாகவே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் இதெல்லாமே அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஜாடிங்க கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கும் அதே மாதிரி இது எல்லாமே சின்ன சின்ன பிளேட்ஸு பவுலு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கிஃப்ட் கொடுக்குறனா கூட அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக நிறைய ஹாட் பாக்ஸஸும் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும் ஷேப்பும் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் அதே மாதிரி சைஸஸும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் கிடைக்குது ஸோ இது வந்து சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த ஃப்ளோரில் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ வேறு வேறு ஃப்ளோர்ஸில் உங்களுக்கு வந்து அலுமினியம் அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் இது எல்லாமே அடுத்தடுத்த ஃப்ளோர்ஸில் இருக்குது அப்புறம் இதெல்லாம் பாருங்கள் குடம் நம்ம தண்ணி ஊற்றி வைப்போம் இல்லையா அந்த குடம் அது எல்லாமே இதுவும் வந்து நிறைய சைஸில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதே இது பித்தளை குடமும் இருக்குது உங்களுக்கு அடுத்தது இது பார்த்திங்கன்னா பொங்கல் பானைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பானை இது இதுவும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ்லேயும் ஷேப்லேயும் கிடைக்கும் சீர்லாம் கொடுப்போம் இல்லையா அந்த
அடுத்ததாக அஞ்சரை பெட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுவும் கூட இவங்கள்ட்ட நிறையா இருக்கும் இது பாருங்கள் கிளாஸ் லிட் இருக்குது இதில் இதை தான் நான் வச்சுருக்கேன் இதை பார்த்துட்டும் கேட்டீங்க நிறையா பேர் அதே இதில் இப்போ ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர்லேயும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு லிட்டு எல்லாமே சில்வரில் இருக்கும் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பீஸ் வரும் உள்ள ஒரு சின்ன ஸ்பூனோடையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்ததாக இது பாருங்கள் பித்தளையிலே காஃபி டபரா செட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதே மாதிரி காஃபி கப்பு வந்து உங்களுக்கு சில்வர்லேயே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கப்ஸ்லாம் கிடைக்கும் இதிலே கொஞ்சம் பெரிய சைஸஸும் இருக்குது இங்கே இதெல்லாம் பாருங்கள் காப்பர் டம்ளர்ஸு இதுவும் நிறைய சைஸஸ்லேயும் மாடல்லையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி காப்பர் வாட்டர் கேன்ஸ் இருக்குது பெரிய பெரிய காப்பர் ஜக் மாதிரியும் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த டேப் அட்டாச்மெண்ட்டோடு ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் நம்மளுக்கு இருக்குது அடுத்த ஃப்ளோரில் என்னெல்லாம் இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்த ஃப்ளோரில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு அலுமினியம் பாத்திரங்கள்லாம் இங்கே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இரும்பு பாத்திரம் இண்டாலியம் பாத்திரம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் இந்த ஃப்ளோரில் வச்சுருக்காங்க இது பாருங்கள் இரும்பு ஆப்பச்சட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது இதிலே வந்து தோசைக்கல் இருக்குது வடைச்சட்டி இருக்குது அதுக்கப்புறமா இது பாருங்கள் இது வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுற பேனு ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறனால இங்கே எல்லாமே இரும்பு பார்த்தீங்கன்னா எடை தான் உங்களுக்கு அது எவ்வளோ வெயிட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பாத்திரம் வந்து பைசா வரும் அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மட்டும் நிறைய பாத்திரங்கள் இருக்கும் இட்லி குக்கர் இருக்கு அப்புறம் சாம்பார் பண்ற பாத்திரம் சாதம் வடிக்கிறது வடைச்சட்டி குழம்பு பண்றது எல்லாமே உங்கள்கிட்ட நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குங்க வடைச்சட்டியை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ்ல சைஸ்ல வச்சிருக்காங்க இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் தான் கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கிற மாதிரியான அலுமினிய பாத்திரங்கள்லாம் இருக்கு இண்டாலியம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு குவாலிட்டி ஸோ இண்டாலியம் யூஸ் பண்றவங்க வந்து நீங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோ நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குங்க பிளாக் மெட்டலில் இண்டக்ஷன் பாட்டம் உள்ள பாத்திரம் அது பாருங்கள் நல்லா இருக்குது ஹேண்டில்னா ஸோ இதுக்கு ஒரு லிட்டும் வருது இது அப்படியே ஒரு செட்டு வரும் உங்களுக்கு இதுலேயே நிறையா சைஸ் இருக்குது நீங்கள் செட்டாக வேணும்னாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அடுத்தது இது எல்லாமே தாளிக்கிற கரண்டி இது வந்து இண்டாலியத்துலேயும் இருக்குது அதுக்கப்புறமா அலுமினியம் சில்வர் எல்லாத்துலேயுமே வச்சுருக்காங்க இப்போ அடுத்ததாக உடன் பாத்திரங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் முறுக்கச்சுலாம் உங்களுக்கு உடனில் கிடைக்கிது இப்போது இடியாப்பாச்சுலாம் இருக்கும் இல்லையா முன்னே அது மாதிரி இப்போ வந்து முறுக்கச்சுமே இந்த உடனில் வருது ஸோ இதை வந்து நம்ம பிளேட் மாற்ற தேவையில்லை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பாருங்கள் நிறையா சாப்பிங் போர்டு இருக்கும் சப்பாத்தி கட்டை அதுக்கப்புறமா லெமன் வந்து நம்ம ஸ்குவீஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த இது எல்லாமே உடனில் கிடைக்கும் ஃப்ளாஸ்க்குமே பாருங்கள் எல்லா சைஸஸ்லுமே உங்ககிட்ட இருக்குது எல்லாமே சில்வர் தான் ஸோ ரொம்ப நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ஸும் இங்கே நிறையா வச்சுருக்காங்க பாக்ஸ் எல்லாமே நீங்க வாங்குவீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இங்க நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் ரீசனபிளான பிரைஸ்ல பிளாஸ்டிக்ஸ் வாங்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பாருங்க சில்வர்ல இருக்க வாட்டர் கேன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருக்கு பாக்குறதுக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடல்ல இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது எல்லா கலெக்ஷன்ஸுமே இப்போ நம்ம அடுத்த ஃப்ளோர் போய் பார்க்க போகிறோம் அங்கே என்னெல்லாம் இருக்குன்ட்டு இந்த ஃப்ளோரில் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நான்ஸ்டிக் ஐட்டம் அதுக்கப்புறமா அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே இருக்குங்க நான்ஸ்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பெரிய பாத்திரங்களும் கிடைக்கும் சின்ன சின்னதும் கிடைக்கும் பனியார கல்லாம் பாருங்கள் நல்ல பெருசே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் தோசை தவா கொஞ்சம் பெரிய தோசை தவாலாம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நார்மல் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பாத்திரங்களும் இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பாத்திரங்களும் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும் இதெல்லாம் பாருங்கள் பெரிய பிரியாணி பண்ணுற பாத்திரம் அது டென் லிட்டர்ஸ் அளவுது நல்லா பெருசாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி நான்ஸ்டிக்கில் உங்களுக்கு செட்ஸ்லாம் வரும் இல்லையா அதெல்லாமே இங்கே கிடைக்கும் ப்ரெஷர் குக்கர்லாம் இவங்கள்ட்ட எல்லா கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் போன டைம்லேயும் தீபாவளி ஆஃபர் ஸ்டில் இருந்தது ஸோ அதனால் ப்ரெஷர் குக்கர்லாம் கொஞ்சம் ஆஃபரில் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் ஒரு ரெண்டு ப்ரெஷர் குக்கர் வாங்குறதுக்காண்டி பார்த்துட்டு இருந்தேன் சின்ன சைஸு அதே மாதிரி அப்ளையன்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மிக்சி கிரைண்ட்ரு எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும் கொஞ்சம் ஆஃபர்ஸ் இருந்ததுனால உங்களுக்கு ப்ரைஸ் எம்ஆர்பியை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது எல்லாமே ப்ரெஷர் குக்கரை
எனக்கு தேவையான எல்லா திங்ஸும் நான் வாங்கியாச்சு ஸோ அடுத்த பிளாகில் வந்து நான் என்னெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத ப்ரைஸோடு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இதோட இந்த பிளாக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஷாப்பிங் முடித்ததுக்கப்புறமா நான் வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டேன் ஸோ இந்த பிளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சுஜீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாக்ஸ் ரெசிபீஸோடு அடுத்தவங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் சுஜீஸ் கிச்சன் எளிய பாரம்பரிய சமையல் தொகுப்பு Thank you.